வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் ப்ரூவ் தட் ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி இன்டர்செக்ஷன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் யூனியன் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூனியன்ஸ் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் வந்துட்டுருக்குது சம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு சின்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு செட்டு கம்பேர் பண்ணோம்னா இருக்கிறதுல எது நம்ம ஏங்கிற செட்டை எடுத்துக்கோ ஒரு மூணு செட்டை கம்பேர் பண்ணுறேன் ஏன்னு ஒரு செட்டு ஏ யூனியன் பின்னு ஒரு செட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு ஒரு செட்டு ஏ பி ஸோ நாலு செட்டை கம்பேர் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை விட இதில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஏங்கிற செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸும் வரும் இப்போ ஏ பி சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இதில் வந்து பிசி மட்டும் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஏ யூனியன் பில் என்னெல்லாம் வரும் ஏ பி சி வரும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பில் என்னெல்லாம் வரும் பியும் சியும் மட்டும் வரும் இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிறது ஏவோட சப்செட்டுன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட சப்செட்டுன்னு சொல்லலாம் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ஏ அல்லது சப்செட் ஆஃப் பி எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ஏ நான் எடுக்கிறேன் அண்ட் ஏ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் பின் சொல்லலாம் அல்லது பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் பின் சொல்லலாம் நான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதை ஏங்கிற செட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பிங்கிற செட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் ஏன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறனால ஏவே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி புரியுதாக்குன்னு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எதோட சப்செட்டாக இருக்கும் ஏங்கிறது இதோட செட் சப்செட்டாக இருக்கும் ஏ எதோட சப்செட்டாக இருக்கும் ஏ யூனியன் பியோட சப்செட்டாக இருக்கும் அப்போ இதை நீ மறந்துடு ஏங்கிற செட்டை மறந்துடு இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணு இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கும் ஏ யூனியன் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கும் ஏ யூனியன் பிக்கும் நீ இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல எது சின்ன செட்டோ அது தான் ஆன்சர் ஆகும் இன்டர்செக்ஷனாக இருக்கிறதுலே சின்ன செட் ஆன்சர் ஆகும் யூனியனாக இருக்கிறதுலே பெரிய செட் ஆன்சர் ஆகும் இப்போ இதை இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தால் எது வரும் இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோம்னா இதுலேயும் பிசி இருக்குது இதுலேயும் பிசி இருக்குது அப்போ இது தான் ஆன்சர் ஆகுது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஆகுது ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கும் ஏ யூனியன் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோம்னா வெல் டான்சர் ஆஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதுவே ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கும் ஏ யூனியன் பிக்கும் நான் யூனியன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ இருக்கிறதுல எது பெரிய செட்டோ அதுதான் ஆன்சர் ஆகும் இப்போ பாரு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கு ஏ யூனியன் பிக்கும் யூனியன் எடுத்தீங்க என்ன வரும் இதுலேயும் பிசி இருக்குது ஸோ இது இது இந்த செட் அப்படியே வந்துடுமா அப்போ ஏ யூனியன் பி தான் ஆன்சர் ஆகும் ஸோ இன்டர்செக்ஷன்னா சின்ன செட் ஆன்சர் ஆகும் யூனியன்னா பெரிய செட் ஆன்சர் ஆகும் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோ எதாவது எதுக்கு சப்செக்டாக இருக்குங்கிற கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சம் ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் சம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் கண்ணன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சின்னு இருக்குது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன்டர்செக்ஷன் இங்கே இங்கே பாரு இன்டர்செக்ஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் எ மெயின் செட் அண்ட் திஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் செட் இல்லையா அப்போ இதில் எது இன்டர்செக் இங்கே இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது இங்கே யூனியன் இருக்குது அப்போ இது வந்து இதோட சப்செக்டாக இருக்கும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் வில் பி அ சப்செட் ஆஃப் A union B dash union C ஏ இது இதுக்குள்ள சப்செட் ஆயிருக்கும் கரெக்டா தென் இப்ப நம்ம இது ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்க போறோம் சோ இதுக்கும் இதுக்கும் நான் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தேனா A intersection B dash intersection C dash intersection A union B dash union C இந்த ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தேனா நான் ஏக்கனே சொல்லிருக்கேன் கண்ண இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டு செட்டுக்குள்ள இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோமா எது சின்ன செட்டோ அதை ஆன்சர் ஆகுறத நம்ம பார்த்தோமா இப்போ இதில் எது சின்ன செட்டு இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தா சி இது தான் இதுக்குள்ள இருக்குது நமக்கு அப்போ இதுக்கு இதில் இருக்க ஆன்சர் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஆகும் அப்போ நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ்னு வரும் இந்த ரெண்டையும் எடுக்கிற இந்த ரெண்டில் எது பெரிய செட்டு எது சின்ன செட்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் இருக்கிற செட்டு தான் யூனியனுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் அ சப்செக்ட் ஆஃப் திஸ் செட் ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் எடுக்கிறப்ப எது சின்ன செட்டோ அதில் இருக்க ஆன்சர்ஸ் தான் நமக்க
will be a subset of A union B union C dash. இது இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஏன்னா இன்டர்செக்ஷனில் இருக்க பாட் வந்து கண்டிப்பாக யூனியனுக்குள்ள இருக்கும் ஆனால் யூனியனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இன்டர்செக்ஷனில் இருக்காது பார் இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் யூனியனுக்குள்ள இருக்குது பட் யூனியனில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இன்டர்செக்ஷனில் இருக்காது அப்போ இதுதான் இதோட சப்செட் அப்போ பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் அவங்க என்ன எடுத்துக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கலாமா அப்போ ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் intersection b dash intersection c dash so intersection எடுக்கிறப்ப எது சின்ன செட்டோ அது அதோட ஆன்சர் தான் வரும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இதில் எது சின்ன செட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இப்போ இந்த இதோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன என்ன வரலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டுருக்கோன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அண்ட் இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டுருக்கோம்னா பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன எடுக்கணும் நடுவில் என்ன இருக்குது யூனியன் இருக்குது அப்போ அதை ரெண்டுக்கும் நம்ம யூனியன் எடுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எது எதுக்குள்ளே இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது பாரு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷுக்கும் ஏக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பாட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் தான் இருக்குது அப்போ இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸை விட கண்டிப்பாக இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் இன்னும் குறையும் ஏன்னா இது ஏக்கும் காமனாக இருக்கிறது வேணும் இங்கே பி டேஷ்க்கும் சி டேஷ்க்கு காமனாக இருக்க எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இதில் இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஏ பி டேஷ் சி டேஷ் மூணு செட்டுக்கும் காமனாக இருக்க எலமெண்ட்ஸ் அதில் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் இதை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னா பி டேஷ் சாரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் வில் பி ஏ சப்செட் ஆஃப் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இது இந்த செட்டு இதுக்குள்ள தான் அடங்கி இருக்கும் இப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் யூனியன் எடுக்க போறோம் அப்ப யூனியன் எடுக்க போறோம்னா யூனியன்னா எது பெருசோ அதுதான் எது சூப்பர் செட்டோ அதுதான் ஆன்சர் ஆகும் பார்த்தோம் ஏ யூனியன் பி தான் சூப்பர் செட்டு அதனால ஏ யூனியன் பி தான் ஆன்சர் ஆகுது அப்ப இதுல எது சூப்பர் செட்டு பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ரெண்டுக்கும் நம்ம யூனியன் எடுத்தோம்னா எது ஆன்சர் ஆகணும் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் கொஸ்டின் எழுதிடலாம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி இன்டர்செக்ஷன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் யூனியன் A யூனியன் B யூனியன் C டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் B டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் C டேஷ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் B டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் C டேஷ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே யூனியன் இருக்குது யூனியன் இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம யூனியன் எடுக்க போகிறோம் யூனியன்னா எது சூப்பர் செட்டோ எது சூப்பர் செட்டோ அதை ஆன்சர் ஆகும் அதாவது எது பெரிய செட்டோ அதுதான் ஆன்சர் ஆகும் இப்போ இதில் ரெண்டில் எது பெரிய செட்டு பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் தான் பெரிய செட் அப்போ இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஸோ அதை தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹென்ஸ் ப்ரூவ்